أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد I stand here with great pleasure for this welcome speech We are all coming here day by day to study and learn more and more about our religion We all have come here with great intentions Alhamdulillah may Allah reward us for our hardship Today's message is from Surah Mumtahna Ayah 3 Never will your relatives or your children benefit you the day of resurrection. He will judge between you and Allah of what you do is seen. This quote from Quran is about judgment day, Qiyamah, and how we will solely be responsible for what we have done. No one else, not our relatives or our children will be able to help us. This is similar to the biblical saying, you reap what you sow. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Priya putta vare. Eder nalla kariyum, naam chaydalum, janengali linnula triptiyum, angi kariyum, libikkan agarai kunnu, ennadu manishya pragridil petta dana. Ennal, srishtikal kappuram, srashtavil linnula triptiyum, angi kariyum, libikkan nundo, enna alo jikuwa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam paranyum. Aringilum, Prabadatil, Pradoshitilum, Mutavana, Rally to be lahi robber, Wabil Islam is in a Wabi Muhammadin Nebian. Allah will an unrabbi condom, Islam in a dinai condom, Nebisella Lord is a lame Pravajaganai condom, Triptipitirkunum. In the Paragian angel, Wakan a hakan ala lahi and your leah, your leah who lahu yomel kiama. Kiamat nalil, every petty Allah who nor benda mayum, tripti petiricum, and the dana. Maybe solo valisilam particum. Each area pratana condu, Allah who in the triptilicum, triptilicum, lebicum angel, iteratulla pratanical namji the till proper take a markum. Sarashakan and Greek cutty, I mean. For Akhradamana and Alhamdulillah Rabbil Alamin, Assalamu alaikum or Hamatla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكة من التتل نعن جنتل لهم أرنب مت رسول كندو من سند كنا تورن نعن نوكم بول أريبين بكيدار بوبي كندو أريبين بكيدار بوبي كندو Maka manal tatil, nyan cenni tililum, aramba mutra sule kandu, mana sinde kanna turan nyan nu kumbol, arivinde ke darabu bi kandu, arivinde ke darabu bi kandu. Padima kata kalam nyan piranil lelum Parishuddha noorin varigal kandu Padima kata kalam nyan piranil lelum Parishuddha noorin varigal kandu Parishuddha nebi nyan viril kandil lelum Umuka minnandi kalbi kandu Parishutta nebi nyan nil kandil lelum Umuka minnandi kalbi kandu 
നക്കാമണൽ തട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ലേലും ആരംഭമുച്ചൂലെ കണ്ടു മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു തലനീട്ടി പോകുന്ന കാഫിലയില്ലേലും അന്നത്തറേബിയ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടു തലനീട്ടി പോകുന്ന കാഫിലയില്ലേലും അന്നത്തറേബിയ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടു തിരുവീര സിദ്ധി കുമാരുസ്മാനയില്ലേലും ആ വീരചരിതങ്ങൾ ഞാനും കണ്ടു തിരുവീര സിദ്ധി കുമരുസ്മാനലിയില്ലേലും ആ വീരചരിതങ്ങൾ ഞാനും കണ്ടു മക്കാമണൽ തട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ലേലും ആരംഭമുത്തിറസൂലെ കണ്ടു മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു നൂറാറ്റലില്ലാത്ത നൂറ്റാണ്ട് പോയാലും മധുത്ത വഴികൾ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടു നൂറാറ്റലില്ലാത്ത നൂറ്റാണ്ട് പോയാലും മധുത്ത വഴികൾ ഞാൻ ഇന്നും കണ്ടു നബിയൂര സവിതങ്ങൾ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ലേലും മനദാരി മുനിബിൻ ഉറവ കണ്ടു നബിയൂര സവിതത്തിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ലേലും മനദാരി മുനിബിൻ ഉറവ കണ്ടു മക്കാമണൽ തട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ലേലും ആരംഭമു സൂലെ കണ്ടു മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു അറിവിന്റെ കേദാര ഭൂമി കണ്ടു സലാമാലിക്കും common ones we see are sunnah prayers after or before fard um, prayers fasting on mondays and fridays and sunnah while eat uh, sun the sunnah while eating and drinking and so much more even in our daily lives nowadays many people think it is sunnah so i don't need to do this but for the sahabas sunnah deeds were so important that they would not want to miss the opportunity to do extra good deeds sunnah deeds also increase our iman so friends don't miss our uh, don't miss out on sunnah sunnah deeds it is a blessing from allah thank you for coming in this meeting may god bless you. may allah bless you assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh halaka sawran inda allah bainaka anta wa bain allah halaka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illa allah halaka sawran inda allah bainaka ഹലകാസാജപാ <laughs> 
Everybody join at www.kahoot.ito with the Kahoot app using the game pin 467200. I repeat, join at www.kahoot.it over the Kahoot app with the game pin 467200. Everyone be ready, only less time is there. And this is a quiz on Prophet Noor Ali Islam. I request everyone to join in the queues. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, and the queues is starting. Prophet Noah, peace be upon him. Three, two, one. First question is Q's question. Prophet Noah, peace be upon him, was born almost dash years after Adam, peace be upon him. Thousand, two thousand, three thousand, nine fifty. The correct answer is thousand. Ryan is leading. True or false question. The leader of the rich people tried to bargain with Noah, peace be upon him, to stop bringing faith to the poor and helpless people. True or false. The answer is true. Abu is leading. Next question is Q's question. Noah, peace be upon him, continued to call his people to believe in Allah subhanahu wa ta'ala for 950 years, 150 years, 250 years, 850 years. The correct answer is 950 years. Abu is still leading. True or false? Noah, peace be upon him, prayed to Allah to destroy the non-believers. True or false? The correct answer is true. Abu is still leading. Q's question for double points. Now peace be upon him, build an ark far away from the sea for it to be taken by a tsunami, flood, cyclone, volcanic eruption. The correct answer is flood. Prophet, Prophet now peace be upon him, Q's. Three, third place, five out of five goes to Maryam Hassan. Second place, five out of five goes to Abu. First place, five out of five goes to Ryan, runners up, Akil and Fiza. Thank you, Aslam Ali Bantu. Kahoot continues. The Kahoot alarm added to the Kahoot alarm. I need to know the program. Like, what I'm going to share here. Ryan, ready? I tell you next time. Ready? Ah, okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ryan, I'm going to start the intro. Start the intro. Start the intro. Wait, wait, wait. This is Asmaal Husni. 
എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഇസ്മാൽ ഹുസ്ന അറിയാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ നയന്റി നയൻ നെയിംസ് പിന്നെ അത് ബേസ് ചെയ്തതിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നെയിംസിന്റെ മീനിങ് അറിയുന്ന ആർക്കും ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ും <laughs> 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 പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് അല്ലേ ഓ അറുപത് സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് പ്ലേ ചെയ്ത് പോലെ പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാ വൺ സീറോ നയൻ ടു ത്രീ സീറോ നയൻ ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിപ്പോയല്ലോ അല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് മീനിങ് ഓഫ് അള്ളാഹ് The correct answer is the real name of Almighty. Fiza Ashraf is leading. Second question, double points. What is the Arabic word for the beneficent? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Time's up for... Uh, The answer is Ar-Rahman. Ajisal is now leading. Third question, quiz question, double points. What is the English meaning for Al-Malik? The eternal Lord, the merciful. The answer is the eternal Lord. Ajis al-Ahmad is still leading. Next, fourth question with double points. What is the Arabic word of Ar-Rahim? The most merciful, the most beneficent. And the correct answer is the most merciful. Ajisal Ahmad is on a, win, uh, on a lead with four streaks. For fifth question with double points. What is the Arabic word for Al-Quddus? Sorry, what is the meaning of the Arabic word? The answer is the most sacred, the one who is pure, for, pure from any imperfection. First prize goes to Ajisal Ahmad, second prize goes to Fatima Safa and third to Atif. Thank you. Next, Kahoota ready to load on the race here. Okay. Mariam Shari. Okay. One of you participate here, one of you participate here. എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വഹമത്തുല്ലാഹി വബറകാതു എവറിവൺ ജോയിൻ എ www.kahoot.it ഓർ യൂസ് ദ കഹൂട്ട് ആപ്പ് ജോയിൻ വിത്ത് ദി ഗെയിം പിൻ 4753701 4753701 Uh, this quiz is about Prophet Noah alayhi salam. Uh, 
I'll start within a minute. Time out the lala. Time could cut it can a lent on the Nate cuisine under a yander cuisine under the time could cut it can a little. Okay, First question, Prophet Nuh a.s. was born dash after Adam a.s. came to earth. 500, 1000, 360, 950. I'm going to skip. Okay, correct answer is 1000. Uh, Hannah and Zid. True or false question, the disbelievers ask for the punishment from Allah. Okay, I'll skip now. Uh, the correct answer is true. What did the Kufar do when Prophet Noah was advising people about Allah? They ran away, they threw stones at him, they spat at him, they covered their ears. The correct answer uh, is they ran away and they covered their ears. They threw stones also is the correct answer. Sorry uh, for not including. How many years did Prophet Noah teach people about Allah? 500, 759, 900, 950. Correct answer is 950. Uh, quiz question, what is the sign of the flood for Noah alayhi salam? A loud bang, water from, coming from Noah alayhi salam's oven. Noah alayhi salam asked an angel, there was no sign. It was sudden. Uh, the correct answer is water coming from Noah alayhi salam's oven. True or false? There was 100 people in Noah alayhi salam's ship. Uh, correct answer is false because there is only 80 uh, people below 80. True or false question? The ark restored on Mount Sina. The um, answer will be revealed within 10 seconds. Okay, correct answer is false. It rested on Mount uh, Juri. First question, this is the final question. The Prophet Noah's wife and son drowned. So he cried because they were disbelievers, became happy due to their death. Uh, everything is based on time. So even if you put the correct answer, it should be fast. Uh, correct answer is he cried because they were disbelievers. Now it's time for the podium. Third place goes seven out of 10, goes to Insha. Um, second place, eight out of eight, Liba. And uh, first place, eight out of eight, Binyamin. Um, runners up, uh, Abu and Fatima. Jazakallah khair, assalamu alaikum. Okay. Rayhan, share, 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 share. Najib's story for now. Lay. A given the story for Nello. Remember, Ajiba Jib. Rayhan is shared with the Okay. Now, how to go in order? Everybody join at www.ajiba.org. Join at www.kahoot.it or with the Kahoot app with the game pin We started them. Prophet Idris Salam quiz fill in the blanks. Quiz. He was the first to invent the form of playing, running, reading, or writing. The correct answer is writing. Abdullah is in the lead. Quiz. Double points. 
Idris alayhi salam and his followers left Babylon and went to New Zealand, Kuwait, India, Egypt. Correct answer is Egypt. Vidyamin is in the name. True or false for double points. Idris alayhi salam was the second generation from Adam alayhi salam. True or false? Correct answer is false. Insha is in the lead. Quiz question for double points. Then he sent Idris alayhi salam to Allah sent the Allah sent Idris alayhi salam to make the world a better place to help the people guide the humans. Ajisal Ahmed is in the lead. Quiz. Idris alayhi salam was born in Babylon, India, New Zealand, New York. Correct answer is Babylon. Third place, five out of five goes to Badrin. Second place goes to Hana. And first place goes to Ajisal Ahmed. Jazakallah hair. Assalamu alaikum. Adnan, share with them. On a landscape, you are a game pin number two. Last to Kahotana. Seven, five, eight, six, zero, nine, eight. Insha, Liba. Maya Samarim is Aisha, Ajisal Ahmed. Rashad Abdurrahman. Okay, start it on. And commander is silent quiz. No? Adnan, unmute. Okay. Najib Kadavaran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحسن عقدة من لساني يفقه قولي رب جزني علما رب جزني علما اني كنت ابا لامبو الفيران فارشد فارمبلا إسماعيل النبي عليه السلام ما داو هاجر بيبي ما يدن مكي لآدي تامتك زمزم أن البدا جرم ورا بيرت دور جوشن وطرقا مكي لوانو تامت ماكي جوشن وطرقا وطرقا من إسماعيل النبي عليه السلام يواهم كايتو
ഈ വംശം പരമ്പ പരമ്പരയിൽ പെട്ട അരുണാനുകാലി ഇത്തര നബിസലുള്ള ഇരുപതാമത്തെ പിതാമഹനാണ് നബിസലുത്രം തന്നുള്ള പിതാ പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും വംശം പരമ്പര പരിശുദ്ധമാണ് സത്യവിഷേധികൾ ആ പരമ്പരയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നബിസലുത്തലം പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം അലൈഹിത്തലാമിന്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് നിന്ന് അള്ളാഹ് ഉസ്മാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇസ്മാൻ നബി ഇസ്മാൻ നബിയുടെ നിന്ന് കിനാനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കിനാനിൽ നിന്ന് കുറേശു ഗോത്രത്തെയും അതിൽ നിന്ന് എന്നെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു അജീബിന് എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കുക കാരണം അജീബിനേക്കാൾ വലിയ വലിയ പ്രായമുള്ളവര് വയസ്സുള്ളവരൊന്നും ഒരു സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാ നിൽക്കുമ്പോ അജീബിന്റെ ഏജ് എത്ര സെവനാ സെവൻ ഏജ് ഉള്ള അജീബ് സ്പീച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ബിനിയാമിൻ വെറും വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കണ്ട ഒരാളെ ഒരു രാജ്യം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടോ അതായത് അത് വേറെ ആരുമല്ല അതാണ് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഈ മറ്റേ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഇസ്രായേൽ ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഘടന അത് മറ്റേ മറ്റേ ഇസ്രായേലിനെതിരെ തിരിച്ചടിച്ച ഒരു ഇത് അവരുടെ സ്ഥാപകനാണ് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് യാസിൻ ജനനം മുതൽ തന്നെ ഇസ്രായേലുകളുടെ പ്രശ്നം കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം തടാനോ അതിനൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ തന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഗുസ്റ്റി കളിച്ചതാണ് അപ്പോ ഗുസ്റ്റി കളിച്ചപ്പോ അയാളുടെ നട്ടല് ആകെ ക്ഷതം ഏറ്റിട്ട് ആകെ തളർന്നു പിന്നെ വെറും വീൽ ചെയറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും നേരം പോലെ പോവാൻ പറ്റിയില്ല എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ അറബിക് അധ്യാപകനായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിയില് ഒരു പള്ളിയില് കത്തിപ്പായി നിന്നു അയാളുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ആവേശം കൊണ്ടിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഹമാസ് എന്ന സംഘടനക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത്ര ഈ ഇസ്രായേലേസ് ഭയങ്കര പേടിപ്പെട്ട് ഒരു വെറും വീൽ ചെയറിലുള്ള ആളെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്രത്തോളം പേടിച്ചത് കാരണം ഇത്ര ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ആളുടെ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഇത്രത്തോളം ആവേശം കൊണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതാക്കും ഈ അങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ എതിരെ ഇവര് പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ നിന്ന് രാവിലെ സുബൈ നിസ്കരിച്ച് വരുമ്പോ ജസ്റ്റ് അയാളെ മിസൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊന്നത് ജസ്റ്റ് വീൽ ചെയർ വരുന്ന ആളെ വീൽ ചെയറിലാണ് അയാളുടെ നടത്തം അത്ര അപ്പൊ അയാൾ എന്നിട്ട് മിസൈൽ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ കൊല്ലുണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഉം അയാള് എട്ട് വർഷം ജയിലിടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ സംഭവം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ മിസൈൽ ഇട്ട് കൊന്നു അപ്പൊ നമുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ നമുക്കും ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഓഹൃദവാൻ അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബുല്ലാഹി അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തുള്ളോ ബിന്യാമിൻ ടോക്ക് ചെയ്ത് ഷഹീദിനെ പറ്റിയാണ് ഷഹീദ് ഷഹീദാവുക എന്ന് കേട്ടവരൊക്കെ കൈപോക്ക് ഷഹീദ് വേറൊരു മതത്തിലും ഷഹീദ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഷഹീദ് ഷഹീദ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഷഹീദ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പ്രഷാദ് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അള്ളാഹ് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് രക്തസാക്ഷി രക്തസാക്ഷി എന്ന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു വേറെ ആയിരിക്കല്ലോ എന്താ പറയണ്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല നാദിറിന് എന്താ പറയാനുള്ളോ അവന് ഇങ്ങോട്ട് സംശയം ചോദിക്കാണ് അതാണോ ചോദിക്കാണ് ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ 
ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും ഹാൻഡ് ഫ്രീ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നേ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത വലിയ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബിനിയാമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ബിനിയാമിൻ ആദ്യം മൗസ് ഒന്നും കീബോർഡ് ഒന്നും പിന്മാറണം ഉം കൈകൾ ഹാൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹാൻഡ്സ് അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ടൈ ഹാൻഡ്സ് എന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ സ്വയം എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുക ഓക്കെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആകെ നമുക്കുള്ളത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത വലിയൊരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യായത് കൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഓക്കെ ഷഹീദ് ആവുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഷഹീദ് ആവുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളോട് പറയാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാ ഒരാൾ അടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണോ ഒരാൾ ഒരാളെ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത് ചീത്തയാണെന്ന് ആണോ അപ്പൊ ആരും ആരും അടിക്കാൻ പാടില്ല കൈ കാണിച്ചാൽ മതി ആർക്ക് എന്റെ പറയാൻ പറയാൻ മുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി ആ അനാന് എനിക്ക് ഓർമ്മയാണ് ഒരു ഒരു കുട്ടി വന്നിരുന്നു ഇതില് സൗദി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവനോട് ഒരു ഫത്തുവ ചോദിച്ചപ്പോ അങ്ങനെ അവനോട് ചോദിച്ച ഫത്തുവ എങ്ങനെയാണ് ഉമറിന് ആദ്യം നിന്നാണല്ലോ ഉമർ നീതിമാനാണ് അവ കുട്ടി വനന്നെ ചോദിച്ചോണ്ട് അനാനെന്നെ ചോദിച്ചോണ്ട് ആ കുട്ടീനോട് ഉമർ വനാനെ റയ്യാനോ അറിയാനോ ചോദിച്ചത് ചോദ്യതാണ് ഉമർ നീതിമാനാണ് 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 റതി അള്ളാഹു വൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ നീതിമാനാണ് റതി അള്ളാഹു വൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല എന്ന് എന്ന് ചോദ്യം ആ അതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ പിന്നെ അടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ലേ അതിനൊരു കൃത്യമായ ഒരു പോളിസി നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ആളെ കൊല്ലാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ആ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ അല്ലേ അത് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ശരിയായ ഉത്തരം അതാണ് ഒരാൾ ഒരാളെ തല്ലാൻ പാടില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ രാത്രി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോ ഒരാൾ വന്ന് ജനലി കുത്തി പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ അവന് സൽക്കരിച്ചിരിച്ച് ചായ കൊടുക്കാനാണോ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക അവന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അവനോട് ഇരിക്കാൻ പറയും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കാറിന്റെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ച് ഒരുത്തന് മെനക്കെട്ട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് അവൻ ആ കാർ മോഷ്ടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ ഗ്രില്ലൊക്കെ തുറന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് അവന് അവനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മോനെ വാ ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോകാം എന്ന് പറയോ ഇല്ല അപ്പൊ അക്രമം കാണുമ്പോ ആരും കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിക്കൂല അത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് അല്ലെ കുത്താൻ വരുന്ന പോത്തിനോട് അറിയോ വേദ മോദിയിട്ട് കാര്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാ ഒരു പോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാധനം എന്നറിയാലോ പോത്ത് കുത്താൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ആ ഫോയിസിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പോത്തെ നീ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചേരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോഴത്തെ കുത്തൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഇസ്ലാം മാത്രല്ല അത് മനുഷ്യൻ എല്ലാരും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഷഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം എല്ലാരും ഹാൻഡ് ഫ്രീ ആണല്ലോ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആണല്ലോ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൃദ യുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹൃദ യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബദറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു യുദ്ധമായിരുന്നു ബദറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടായി ഹൃദയം സഹായം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഉഹുദ് സത്യവിശ്വാസികൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കാരണം ബദറിൽ മുന്നൂറാള് ഞങ്ങൾ മുന്നൂറാൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ആയിരാള് അല്ലെ നിങ്ങളെ പൂ പോലെ ഞങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ അത് ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ജാഡ ചില വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പക്ഷത്തുള്ള ആളുകളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു മറ്റുള്ള ഒരു തൃപ്തി ഓടി അല്ലെ പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ടായത് ഒരു ഫാൾട്ട് സംഭവിച്ചു മലയുടെ മേലുള്ള അമ്പതോളം അമ്പയത്തുകാരോട് നബി സുല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്
അപ്പൊ അപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ബാക്ക് നെറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ ശരിക്കും യുദ്ധ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിലും അത് ആ അറ്റാക്ക് വല്ലാതെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് പിന്നെ രക്തസാക്ഷികൾ ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഗാഡായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹാബി ഉണ്ട് നബിയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സഹാബി ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴുണ്ട് അതിന്റെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ യുദ്ധ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ ഗാഡാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ ചവച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് റസൂൽ അല്ല ഈ ഗാഡിന്റെ ചോദ്യാണ് ഈ സഹാബിയുടെ ചോദ്യാണ് റസൂൽ അല്ല ഇങ്ങനെ തിന്നോണ്ടായി നമ്മൾ ഈ ചൂയങ്കൊക്കെ ചമച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കൂല അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ചവച്ചോണ്ട് ചോദിക്കാണ്ട് റസൂൽ അല്ല ഇപ്പോ ഈ മരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണ് ചോദ്യം നോക്കണം ചോദ്യം നോക്കണം നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ മരിച്ചു വീഴുന്ന കണ്ടില്ലേ അത് അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്ന അവിടെ വിട്ടേറ്റ് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ കാണാൻ ലൈവ് കാണാണല്ലോ ഈ മരിക്കുന്നവരൊക്കെ സ്വർഗത്തിലാണോ റസൂല് അതേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ചെയ്തറിയോ വായന്ന ആ ഈത്തപ്പാട് ഇറക്കാതെ അതിങ്ങട്ട് പുറത്തെ തുപ്പി കളഞ്ഞിട്ട് വാള് ഊരിയോ അറ്റ് ആ നേരെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ചാടി വെട്ടി 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 അല്ലെ മരിച്ചു മരിച്ചു എന്നല്ല മരിച്ചവർ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ രക്തസാക്ഷിയായി ഒരുപാട് മുറി പറ്റും ബോഡി മൊത്തം അല്ലെ നോക്കൂ അല്ലേ ചോക്കെ മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഇതാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനു വേണ്ടി ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി ചാവേറല്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് ചാവേറുകൾ ഭീകരവാദം ടെററിസം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിരപരാധികളെ കൊല്ല ആരോ പോകുന്ന ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട് ബോംബിട്ട് ആരെയോ കൊല്ല റൈറ്റ് കുറ്റവാളികളല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിലില്ല വർഗീയതയില്ല വർഗീയവാദമല്ല ടെററിസം അല്ല ഇത് വലിയ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് എടുത്താ പൊങ്ങാത്ത വലിയ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഇരിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ഇസ്ലാമിലില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലുള്ളത് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് പ്ലേ ഏരിയയിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് പ്ലേ ഏരിയയിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെക്കാൾ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു കുട്ടി ചെറിയൊരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഓടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്തിനാ ഓടുന്ന് ബോൾ എടുക്കാൻ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ബോൾ പോയാല് അങ്ങ് പിന്നാലെ പോവാ ചെയ്യാം ആ ഒരു റോഡാണോ തോടാണോ ഒന്നും അവര് നോക്കൂല അവരതിന്റെ പിന്നാലെ അങ്ങ് ഓടും ഈ ഓട്ടം കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ ഓടി ചെന്ന് കുട്ടിയെ പിടിച്ചും കൊണ്ട് മാറ്റി പിടിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് റോ ഈ അവിടെ ഉള്ള ഫുട്പാത്തിലെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അങ്ങട്ട് തിരിഞ്ഞ് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹൈ സ്പീഡിൽ വന്ന ട്രക്ക് നിങ്ങൾ ഇടിച്ച് നിങ്ങളുടെ മേലെ കൂടെ കയറി മറിഞ്ഞങ്ങ് പോയി നിങ്ങൾ ഒരു രക്തസാക്ഷിയാണോ യെസ് ഓർ നോ തീർച്ചയായും നൂറ് ശതമാനം രക്തസാക്ഷിയാണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് രക്തസാക്ഷിത്വം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും മനുഷ്യ നന്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന രക്തസാക്ഷിത്വം ഇതാണ് ഈ രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ അവരെ കഫൻ പോലും ചെയ്യണ്ട കഫൻ ചെയ്യാറിന് എന്താ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കഫൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടോ കല്യാണപരയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ കല്യാണപുരയിൽ കുറെ സെഷൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണ ഫുഡ് കൗണ്ടർ അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്ത് തീറ്റയുടെ സ്ഥലം ഒരു ഭാഗത്ത് സൊറ പറയുന്ന സ്ഥലം ഒരു ഭാഗത്ത് ഓടിക്കളിക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് മണിയറ അല്ലെ ഒരു റൂം ഉണ്ടാവും അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു റൂമില്ലേ ഒരു ബെഡ്റൂം ഓക്കെ നിങ്ങള് ആണുങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് പോയിനു പെണ്ണിനെ കിട്ടിക്കണടുത്തല്ല ആണിന്റെ കല്യാണ ആ അവിടെ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ അവിടുന്ന് ആണിനെ ഒരുക്കും ഒരാളെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരുക്കുക വേറെയുള്ളവര് അല്ലെ മൂന്നാമത് ഒരുക്കണുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരാൾ ഒരുക്കുക ജീവനുള്ള പൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരുക്കുള്ളൂ എല്ലാവരും അല്ലെ അല്ലെ
അതുപോലെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കഫൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മയ്യത്ത് മയ്യത്തിനെ എല്ലാവരും കുളിപ്പിക്കും എല്ലാവരും കൂടി കുളിപ്പിക്കല്ല ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ ചേർന്ന് കുളിപ്പിക്കും അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരൊന്ന് കുളിപ്പിക്കും അതാരാ അതെ ആരാ നമ്മൾ ആദ്യം കുളിപ്പിച്ചത് നോ ഐഡിയ എനിക്കറിയില്ല എന്നെ ആരും കുളിപ്പിച്ച് എനിക്കറിയില്ല ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ആരാ കുളിപ്പിച്ചത് അല്ല അപ്പൊ ആയാലും ലാസ്റ്റ് ഇനി ആരാ കുളിപ്പിക്കുക മരിച്ചു പോയാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ നോ ഐഡിയ രണ്ട് കുളി രണ്ടേ രണ്ട് കുളികൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കുറെ കുളിക്കും കുളിയെ ജീവിതം അല്ലെ റൈറ്റ് രണ്ട് കുളിക്കടയിൽ നമ്മൾ കുറെ കുളിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കുളി അവസാനം നമ്മൾ ആരോ കുളിപ്പിക്കും അന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ സോപ്പ് വേണ്ട മണക്കണ ഈ മണ സ്മെല്ലിങ് ഇഷ്ടല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അവരേതാ സോപ്പ് ഇടുന്നത് അതായിട്ട് കുളിപ്പിക്കും അല്ലെ നമ്മുടെ മേലെ വരുത്തുമ്പോ വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അത് നല്ല വരുത്തല്ലോ എടുത്തു അല്ലെ ലാസ്റ്റ് കുളിയല്ല നന്നായിട്ട് കുളിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ അല്ലെ അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തും കിടത്തി നമ്മള് വൈറ്റ് ഡ്രസ് ഇടും വൈറ്റ് വേണ്ട എനിക്ക് റെഡ് മതി അല്ലെ ബ്ലാക്ക് മതി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വൈറ്റ് തന്നെ ഇടും വൈറ്റ് ഇട്ട് തലയിൽ ഇവിടെ ഒരു കെട്ടുണ്ട് മൂക്കില് പഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ച് എന്തിനാ മൂക്കിൽ പഞ്ഞി വെച്ച് മൂക്കിൽ പഞ്ഞി വെക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ വിചാരിച്ചത് ശ്വാസയക്കാതിരിക്കാനാണ് ഓക്കെ ആ നമ്മളെ നമ്മള് മരിച്ചു തലയുടെ ഉള്ളിന്നുള്ളൊക്കെ ബ്ലഡും ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും നമ്മള് നമ്മള് ഡെഡ് ആയി ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിട്ടും ഇതെന്തിനാ അറിയാ നിങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടണ എന്തിനാ പായ തുറക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എന്നായി പോകും ആ ആ കെട്ടിയിടണ് റൈറ്റ് അല്ലാത്ത അല്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ അവിടെ കെട്ട കെട്ടിയിടും അല്ലെ കണ്ണ് പൂട്ടിയിടും അല്ലെ അതാണ് മയ്യത്ത് മയ്യത്തിനെ കഫൻ ചെയ്യും നോക്കൂ രക്തസാക്ഷികളെ ഈ കഫൻ ചെയ്യേണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ബ്ലഡ് തന്നെ കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധമുള്ളതാണ് എന്നാണ് അവര് അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നേരെ ഖബറിലേക്ക് നേരെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം രക്തസാക്ഷികൾക്ക് എന്താ പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അതൊരു കാര്യം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് ആണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ അമ്പിയ മുറിസലുകളുടെ കൂടെയാണ് എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ കേൾക്കണുണ്ടോ ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞങ്ങൾ അറ്റൻഷൻ വേണം അമ്പിയ മുറിസലുകളുടെ കൂടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്വർഗീയ ആരാമങ്ങളിൽ അവർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മാത്രല്ല പിന്നെ ഈ സിറാത്ത് പാലത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു പാലം അല്ലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചില ആൾക്കാർ പോവാ കുതിരയുടെ വേഗതയിൽ നിന്നാണ് കുതിര നമുക്ക് മോഡേൺ ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ഏത് വണ്ടിയാ പറയാ ഇന്ന് ഏത് വണ്ടിയാ പറയാ മോഡേൺ ആയിട്ട് അതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബുഗാട്ടിയോ ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള വണ്ടി ഏതാ ആണ് ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള ആ അതിലായിട്ട് പോണ ഒരാളെന്ന് വിചാരിച്ചോളി അങ്ങനെയാണ് ആര് പോവാ ആര് പോവാ രക്തസാക്ഷികൾ പോവ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു തടസ്സം മുമ്പിലില്ല എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വേച്ച് വേച്ച് പോകുന്നുണ്ട് പല പല ടൈപ്പും ഉണ്ട് പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ നടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് എഴഞ്ഞ് എഴഞ്ഞ് പോകുന്നവരുണ്ട് എഴഞ്ഞ് 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 സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങ് എത്തും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന അവസ്ഥയില് ഇനി ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യെസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൽ എത്ര പേര് രക്തസാക്ഷിയാവാൻ തയ്യാറുണ്ട് അല്ലോ അതിനേക്കാളും രസം ഇതിൽ എത്ര പേര് മരിക്കാൻ രക്തസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതല്ലല്ലോ എത്ര പേര് പിന്നെ ടൂർ പോകാൻ തയ്യാറുണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് കൈപൊക്കണ മാതിരി ഇല്ലല്ലോ ഇത് പോയാ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ലല്ലോ മരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടല്ലോ എന്നല്ലേ അതിന്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം മരിക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആകെ അഞ്ചു അല്ല ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോടാണോ മരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഭൂമിയിൽ ഒന്ന് പത്തു അല്ലേ ആണേ ഉള്ളൂ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇങ്ങട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ മലകളും പൂക്കളും മരങ്ങളും മലകളും ഇതൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ
അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആണ് തീരുമാനിക്കണല്ല അപ്പം അള്ളാഹു ആണ് മരണം തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ മരിക്കുന്നത് മീനായിട്ട് വേണം ഓക്കെ മരിക്കാൻ പേടിയുള്ളവരൊക്കെ കൈപോക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി മറിയം മറിയത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടി മറിയം നരകത്ത് പോകുന്ന ഉറപ്പായത് കൊണ്ടാണോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാല്ല അല്ലെ ഉമ്മനെ ഉമ്മനെ വിട്ടു പോവാൻ ഒരു മടി അതല്ലേ ഉമ്മനെ വിട്ടു പോവാൻ മടി ഉം പിന്നെ ബെഡില് കിടന്ന ശീലം മറ്റേ കബറില് കിടക്കണല്ലോ അത് ഒരു ശരിയാവൂല എ സിയിലെ ഉറക്കം കിട്ടൂല അതല്ല എന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഓക്കെ ബെഡ് ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയൂല അതിനാ എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് മറുപടി പറയായിരുന്നു ഷിർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഷിർക്ക് എന്നത് അള്ളാഹു ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത പാപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അള്ളാഹു അത് മാപ്പാക്കൂല ഓക്കെ ബട്ട് അറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് ചെയ്തതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അറിവില്ലാത്ത കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഉമർ അലി അള്ളാഹുൻ ഹംസാർ അലി അള്ളാഹുൻ ഇവരൊക്കെ ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ ഷിർക്ക് ചെയ്താലാണ് അവരെ കാലത്ത് അവർ ജനിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുന്നത് അതങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിലെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങളെ പാരന്റ്സിലും നിങ്ങളെ വീട്ടിലും കുറെ തെറ്റുകളുണ്ട് ഇല്ലാന്നായിരിക്കലും പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്ത എന്തുകൊണ്ട് അറിയോ നിങ്ങൾ വിരുന്ന് പോകലുണ്ടോ വിരുന്ന് പോകാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയാം നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ പാർക്കാൻ പോവാ എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട് ഉണ്ടോ മലപ്പുറത്ത് എന്താ പറയല് വിരുന്ന് പോവാ പാർക്കാൻ പോവാ നിൽക്കാൻ പോവാ ഉറങ്ങാൻ പോവാന്ന് എവിടെയും പറയല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പോവും ആരുടെ അടുത്തേക്കാ പോവാ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടും നമ്മുടെ കസിന്റെ അല്ലെ നമ്മുടെ അതേ ഏജുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും കാരണം അവനപ്പോ കളിക്കാം അവൻ്റെ പോ കുളത്ത് പോയി ചാട നാട്ടിലാണല്ലോ അങ്ങനെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല ഇവിടെയും പോലുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് നിന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ടു ഫ്ലാറ്റ് പോലുണ്ട് ഗൾഫ് നാടുകളിലും ഫ്ലാറ്റ് ടു ഫ്ലാറ്റ് എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാം അല്ലാതെ ഒന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ഓക്കെ കുളൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എനിവേ അങ്ങനെ പോകുന്നവര് അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കും അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ വീട് അവന്റെ വീട് അല്ലെ അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റീസ് മാത്രല്ല അവരുടെ സ്വഭാവം അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതികൾ അല്ലെ ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പിന്നെ എല്ലാവരും വേറെ വേറെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒക്കെ തോന്നിയത് പോലെ ഒക്കെ വേറെ വേറെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നിങ്ങൾ പോയി നിൽക്കാൻ പോണ വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോ മൊത്തൊരു ചേഞ്ച് അല്ലെ അവിടെ മോനെ എല്ലാരും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് വൺ ടേബിളിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ് ഒരുമിച്ച് ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കണ് സുഭയ്ക്ക് എണീറ്റിട്ട് ബാപ്പ ബാപ്പ എല്ലാരും വിളിക്കണ് എല്ലാരും ആണുങ്ങളൊക്കെ വാടെ പള്ളിയിൽ പോണ് എല്ലാരും തിരിച്ചു വരുന്നതൊക്കെ കണ്ട് പിറ്റേന്ന് പുരയിൽ വന്നിട്ട് ബാപ്പാനോട് പറയാം യു ആർ റോങ് ഉമ്മാനോട് പറയാം യു ആർ റോങ് അല്ലെ ഉമ്മ നിങ്ങള് 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 നമ്മുടെ വീട് നമ്മള് വീടൊക്കെ സിസ്റ്റൊക്കെ തെറ്റാണ് അല്ലെ നമ്മള് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളൊന്നും ഒന്നുമല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇന്ത്യ ആണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും സൂപ്പർ എന്നാണ് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാണ് അല്ലെ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇതുമാത്രം സൗകര്യങ്ങളും ടെക്നോളജിയും അപ്ഡേ എന്ത് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ആ I am proud of an Indian and I am proud of an Indian. I am proud of an Indian. I am proud of an Indian. I am proud of an example. So, if you have a man in the world, you will have a man in the world. You will have a camp. You will have a residential camp. You will have a camp. You will have a lot of people in the world. You will have a lot of friends in the world. You will have a lot of mistakes. നബിസ
നാളെ രാവിലെ എണീക്കും എന്ന നാളെ രാവിലെ എണീക്കും എന്ന ഉറപ്പിൽ ഉറങ്ങരുത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങൂലേ ഞാൻ ഉറങ്ങും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങും നിങ്ങൾ നാളെ എണീക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു വേണം ഉറങ്ങാൻ എണീക്കും ഇഷ്ട അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉറങ്ങാ ദ്വാ ചൊല്ലിയിട്ട് അനിയനും താത്തയും കാക്കയും തമ്മിലൊക്കെ ഫൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഉറങ്ങാൻ കാരണം നാളെ നിങ്ങളെ ബോഡി നോക്കിയിട്ട് ഇന്നലെ തല്ലുകൂടി എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തവനാ കിടക്കണവൻ അവനത് വേണം എന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കരുത് നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബോഡി നോക്കിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാളും നമ്മളെ പറ്റി കുറ്റം പറയേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഗുണം പറയേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിച്ചു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോളി വിചാരിച്ചോ അത്രയും സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരിച്ചാല് നാളെ അൽഫുർഖാന്റെ സൂം ലിങ്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരും ടിക് 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 എന്താ ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങില്ലേ ഓരോരുത്തരും മെസ്സേജോട് മെസ്സേജ് ആയി മറ്റന്നാളും വരും ഈ ബാറ്ററി തീരുന്നത് വരെ വരും റിപ്ലൈ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇതിലുള്ള അക്കാഡമിയിൽ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ചെറിയൊരു സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ചെറു കൊച്ചു സ്നേഹത്തോടെ പഠിച്ചവനോട് പറഞ്ഞു ആ പാവം മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ കുറെ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ എന്ന് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് മതി അത് മതി അല്ലെ അത് മതി വലിയൊരു നേട്ടമായിട്ട് അത് ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ആരെയും വഞ്ചിക്കൂല നിങ്ങൾ കളവ് പറയൂല നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും നിങ്ങൾ ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ മരണം ഞാൻ ആലോചിച്ചാൽ മതി അതിനാ ഖബർ സിയാരത്തി ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞു മരിക്കും മരിച്ചവരെയൊക്കെ ഓർക്കുക കോവിഡായിട്ട് എത്ര കുട്ടികളും മരിച്ചു അതല്ലാതെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ള കാലം കുട്ടികൾ വരെ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുക ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല രാത്രി ഉറങ്ങി രാവിലെ എണീക്കണില്ല അല്ലെ മരണം പേടി ഉണ്ടായിട്ട് പറയല്ല മരണം പേടി പേടിക്കാനോ പേടിപ്പിക്കാനോ പറയല്ല പക്ഷെ മരണം റിയാലിറ്റി അല്ലേ മരിക്കൂല എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു കൈബുക്ക് ഞാൻ മരിക്കൂല കൈബുക്ക് ഞാൻ മരിക്കേയല്ല പറയാൻ പറ്റോ പറ്റില്ല നമ്മൾ മരിക്കും ജനിച്ചോ മരിക്കും നാളെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വരുവോ ഉറപ്പറിയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ പറയും ഞാൻ വരുന്നു പക്ഷെ ഉറപ്പറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ മരിക്കോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് അതിൽ രണ്ട് രണ്ട് എസ് ഓർണോ ഇല്ല നീ മരിക്കോ ചില കുട്ടികളുടെ ഫേസൊക്കെ പോയല്ല പഠിച്ചവനെ ചില കുട്ടികളുടെ ഫേസൊക്കെ ആകെ ഡൗൺ ആയി അല്ലോ ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണില്ല ചിലരൊക്കെ മരിച്ചു പോയി ചില ഫേസൊക്കെ നോക്കി നേരത്തെ തുടങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ചിരിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ചിരിയും പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂളായി പറഞ്ഞു ബി കൂൾ ഇന്ന് രാത്രി മരണപ്പെടുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു പറയാൻ കാരണം സന്തോഷാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ശിക്ഷ തരുമായിരിക്കും തരുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ തെറ്റുകൾ എന്നാലും എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം എടുത്താൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം വിടുക ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ മൊത്തം സോർട്ട് ചെയ്താല് രക്ഷപ്പെടും നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ എന്റെ അധ്വാനം ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ കോവിഡിന്റെ തുടങ്ങിയ ശേഷമുള്ള രണ്ട് വർഷത്തെ എന്റെ അധ്വാനം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു കൊല്ലമായി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല അതുകൊണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു ആയാലാണ് എന്നാലും ചെയ്ത കുറെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇത് കാരണമായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കുട്ടിയും ഒരാളെ ഒരാളും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാവരുത് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ മോശ എന്ന് പറയുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മനം നൊന്ത് മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ അയൽവാസികളിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെന്റിന് തയ്യാറാവണം ഉണ്ടാകരുത് ഇഷാല്ല അങ്ങനെ അല്ലേ ഇഷാല്ല നിങ്ങൾ മരിച്ചാല് നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർക്ക് അതൊരു മിസ്സിങ് സ്പേസ് ആവണം അല്ലെ ഒരു വേദന ആവണം അല്ലെ വേ ഒരു ഒരു പെയിൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം
তাতে അത് മൂന്നല്ലേ എനിക്ക് രണ്ട് കാക്കി ഒന്നു രണ്ട് വേറെ കാക്കി ഉണ്ടാ ഞാൻ അറിയില്ല എന്നാല് ഓക്കെ ബാധരം മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ബാധരം മരിച്ചു അപ്പൊ വാപ്പ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ പറയാ പഠിച്ചവനെ വേറൊന്നിനെ എടുത്തുകൂടിനോ എന്റെ ബാധര കുട്ടിനെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയില്ല പഠിച്ചവനെ ഓ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നാല് മക്കളുള്ള ഒരു വാപ്പ ആ ഒരു ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്തുമാത്രം നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അയാന്റെ സിസ്റ്റർ അല്ലായിരുന്നു ചെറിയൊരു അല്ല അയന്റെ താത്തല്ലായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയൊരു താത്തല്ലേ എന്റെ വീട്ടില് ആ താത്തന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്താ പേര് ഫറ നോക്കൂ ഒളപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്ര ഇഷ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഓള് മതിയായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു കുട്ടികൾ നേരത്തെ മരിച്ച നിങ്ങളെ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ മരിച്ച നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ അഷ്വറാണ് അത് ഞാൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സിന്റെ ഏജിൽ നിന്നോട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താ അറിയോ ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ മരിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാ കാരണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാല് തെറ്റിന്റെ തെറ്റിന്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കയറാൻ പോയി ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി ഹൈസ്കൂൾ എത്തിയോടെ തന്നെ പോയി എട്ടാം ക്ലാസ് കയറിയോട് കൂടി പിന്നെ തെറ്റിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ കാണുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റായിരിക്കും അതുവരെ ഫിത്രത്തിലുണ്ടാവുക ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാവുക ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള തെറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ നല്ലത് മാത്രം ചിന്തി ചിന്തിക്കുകയും പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ ബാല്യാണ് ഉണ്ടാവുക അത് കഴിഞ്ഞ് കൗമാരത്തിലേക്ക് കയറുന്നോട് തെറ്റ് തുടങ്ങാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് മരിച്ചുപോയാൽ അത്രയും ഭാഗ്യമാണ് സ്വർഗം ഉറപ്പായല്ലോ ഓളപ്പാനോട് ഞാൻ പറയലുണ്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മള് സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉപ്പയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്റെ 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 ഒരു മോന് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും ചില വാപ്പാര് അല്ലെ എന്റെ ഒരു മോന് ഓസ്ട്രേലിയയില എന്റെ ഒരു മോന് ദുബായിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി എന്റെ ഒരു മോള് സ്വർഗത്തിലാണ് റൈറ്റ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതും ഈ ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നതും എൻ്റെ സിഫാ അസ്മാഹുൽ ഹസ്ന പഠിക്കുന്നതും എൻ്റെ അംബിയ മുർസലുകളെ പഠിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നതും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ പ്രയോജനപ്രദമായ പല കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയേറെ നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമയവും ജീവിതവും മാറ്റി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ അല്ല ഇതിന്റെ നീയത്തിന് നൂറ് ശതമാനം നിന്റെ വജഹ് മാത്രമാക്കി അള്ളാഹുവിൻ നിലനിർത്തണേ അല്ല ഇതല്ലാത്ത ഒരു നീയത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അള്ളാഹുവിൻ ഞങ്ങളുടെ അമല് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ല അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭിപാദത്തുകൾക്ക് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ല തെറ്റ് കാണുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ല തെറ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ നിഷ്കളങ്കമായി ദീനിന്റെ വഴിയിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവി തൊഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ല അള്ളാഹു മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് വല്ല ഹയാത്ത് ഇന്നൊക്കെ മുജീബ് تقبل ورزقا حلالا طيبا اللهم ربنا تقبل منا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين برحمتك يا رحمة الرحمين السلام عليكم ورحمة الله